எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வந்து ஒரு மீன் குழம்பு எவ்வளோ ஈஸியாக குயிக்காக பண்ணலான்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து மீன் ரெடி பண்ணிக்கிறோம் மீன் வந்து நான் இங்கே வந்து ஷீலா மீன் எடுத்துக்கிறேன் இதை வந்து முன்னாடியே வந்து உப்பு மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா கிளீன் பண்ணி ஒரு பாக்ஸில் போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு இப்போ எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கிறேன் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட் டே போகிற ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்குலாம் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸியான டெக்னிக்காக ஸோ இதுக்கு என்ன தேவையான பொருட்கள் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு வெங்காயத்தை நல்ல பொடியை நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இது வந்து பொடியாக நறுக்கனால் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அப்புறம் வந்து பச்சை மிளகா இங்கே நான் ரெண்டு பச்சை மிளகா நடுவில் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் வந்து தக்காளி யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு தக்காளி ரெண்டு தக்காளி எடுத்துக்கேன் அதே மாதிரி ஒரு சின்ன வெங்காயமும் தக்காளியும் ஒரு கொர குரன் க மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா டேஸ்ட் கொடுக்கும் குழம்பு மிளகா தூளி அவங்கவுங்க காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அப்புறம் கிமின்சின் சோம்பு தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஸோ சோம்பு தூள் அதான் ஒரு ஒருத்தரோட டேஸ்ட்டை பொறுத்து நீங்கள் அந்த சோம்பு தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் வேண்டாம் இப்போ மஞ்சள் தூள் போட்டிருக்கேன் கொஞ்சம் அதே மாதிரி ஜீரகத்தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் இங்கே பார்த்தோம்னா நான் வா தாளிக்கிறதுக்காக வடகம் எடுத்திருக்கேன் வடகன்றது வந்து வெங்காயம் உளுத்த பருப்பு எல்லா பருப்பையும் வந்து நல்லா வெயில் காய வச்சு இது பண்ணும் ஸோ இது வந்து ரொம்ப எசென்ஷியல் ஒரு குழம்புக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவரை கொடுக்கும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் வடகம் ஆட் பண்ணுறதுனால இது வடகன்றது அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு எப்படி வடகம் பண்ணுறதுன்றது நான் உங்களுக்கு ரெ ரெசிப்பியை நான் ஷேர் பண்ணுறேன் அடுத்தது புளி மட்டும் ஒரு எலுமிச்ச பல சைஸுக்கு நான் எடுத்து கரைச்சி இங்கே தண்ணியில் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்புறம் ஒரு வானிலை எடுத்துக்கேன் இது இந்த பாத்திரம் வந்து ரொம்ப அகலமாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இது வந்து நான் மீன் குழம்பு பண்ணுறதுக்காக மட்டுமே இந்த பாத்திரத்தை நான் வாங்கியிருக்கேன் ரொம்ப அகலமாக இருக்குது குழம்பு நான் கிண்டும் போதும் மீன் எடுக்கும் போதும் எனக்கு மீன் உடையாமல் வர்றதுக்காக இந்த மாதிரி பாத்திரத்தை நான் வாங்கியிருக்கேன் இது எஸ்பெஷலி மீன்காக மீன் குழம்பு வைக்கிறதுக்காகவே எடுத்துக்கிறேன் நான் இங்கே வந்து நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் எந்த விதமான எண்ணெயும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லெண்ணெய் வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் அதே மாதிரி ஒரு நான்வெஜ் சமையலெல்லாம் பார்த்தோம்னா நல்லெண்ணெய் வந்து அவ்வளோ ஒரு டேஸ்ட் அவ்வளோ என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் நீங்கள் வந்து நார்மல் வெஜிடபிள் ஆயில் அதாவது சன்ஃப்ளவர் ஆயில் சன்லேண்ட் ஆயில் இந்த மாதிரி நிறைய எண்ணெய் கூடையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து எண்ணெய் காயிற வரைக்கும் அதை வச்சுருக்கேன் நீங்கள் நல்லெண்ணெயே நான் எஸ்பெஷலி யூஸ் பண்ணுறேன்னா ஒரு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்டவங்களுக்கு நிறையா தெரியும் அது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர் ஒரு நறுமணம் தரும் அது வந்து எந்த விதமான நார்மல் ஆயிலையும் அது கிடைக்கவே கிடைக்காது ஸோ இப்போது என்ன காஞ்சதுனே வடகத்தை போட்டு நல்லா தாளிக்க போகிறேன் வடகம் நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் நல்லா சத்தம் கிடுகிடுன்னு கேட்கணும் அப்போ அது போடும் அடுத்தது என்ன பண்ணுறேன்னா வெங்காயம் போடுறேன் ஸோ என்னோடய வெங்காயம் வந்து நல்லா வதங்கணும் ஒரு ப்ரௌன் கலரில் ஆற வரைக்குமே நல்லா வதக்குனா தான் அந்த வெங்காயத்தோட வெங்காயம் வந்து கேரமலைஸ் ஆகி ஒரு தனி சுவையை வந்து நம்ம குழம்புக்கு அவ்வளோ இருக்கும் நம்ம எவ்வளோக்கு எவ்வளோ வதக்குறோமோ அவ்வளோக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட் ரொம்ப இதாகும் அடுத்தது வந்து நான் பச்சை மிளகாய் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ பச்சை மிளகாய் ஆஸ் யூஷுவல் நான் சொன்ன மாதிரி காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு பிடிச்ச கா இப்போது காரமாக வேணும்னா காரம் நிறைய பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா ரெண்டு பச்சை மிளகாவோட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது நம்ம போட போடுறது பார்த்தோம்னா தக்காளியை ஆட் பண்ண போகிறோம் ஸோ பச்சை மிளகாய் நல்லா வதங்கணும் வதங்குறதுல தான் இருக்கிற எல்லாமே அந்த சுவை எடுத்து கொடுக்கறது எல்லாமே வதங்குறதுல தான் இப்போ வந்து நம்ம தக்காளி ஆட் பண்ண போகிறோம் தக்காளி வந்து நல்ல மேஷி ஆகணும் நல்ல இது பண்ணுறதுக்கு உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இப்போ தக்காளி வந்து அந்த ஒரு புளிப்பு சுவை இதெல்லாம் கொடுக்கும் உங்களுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் தக்காளியோட இதெல்லாம் பற்றி அடுத்தது நம்ம ஆட் போடுறது வந்து ஸோ சிம்மில் வச்சுட்டு நம்ம அடுத்தது என்ன நல்லா வதங்கிடுச்சு என்னோட தக்காளி வெங்காயம் எல்லாமே இப்போ நம்ம குறை குறைன்னு அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா இது வந்து இது வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் ஸ்டெப் தான் இதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனாலும் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம் பட் இது வந்து எக்ஸ்ட்ரா ஃப்ளேவர்ஸ் உங்கள் மீன் குழம்புல ரொம்ப தமிழ் கொடுக்கும் அடுத்தது கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் வந்து ஒரு நெசசிட்டி ஒரு இந்தியன் குக்கிங்கில் பார்த்தோம்னா மஞ்சள் தூள் இல்லாமல் இருக்காது அடுத்தது காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காரப்பொடி நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் இப்போ இதை வந்து நல்லா கிளறிக்கிறோம் அதாவது எல்லா வெங்காயம் தக்காளி எல்லாத்துலேயும் வந்து என்னோடய மஞ்சள் தூள் காரப்பொடி நல்லா கோட்டாகட்டும் அடுத்து நம்ம வந்து
அந்த டேஸ்ட் வந்து உங்க உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க அதை பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ குழம்பு நல்லா கொதிக்குது இல்லையா ஸோ இந்த நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா மீன் போடணும் மீன் வந்து ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி மஞ்சள் தூள் உப்பு போட்டு க்ளீன் பண்ணி தண்ணியெல்லாம் வடிக்கட்டே எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போது ஒவ்வொரு மீனாக நான் மெதுவாக எடுத்து போடுறேன் அப்போ தான் வந்து மீன்க உடையாமல் வரும் அதே மாதிரி மீன் வந்து சீக்கிரம் குக் ஆகிடும் அதனால் வந்து ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் சிம்மில் வச்சு நம்ம குக் பண்ணனாலே இது போயிடும் அதனால தான் மீன் வந்து எப்போவுமே நம்ம குழம்போட கடைசி பாட்டில் போடுறது இப்போ மீன் வந்து எல்லா மீனும் போட்டாச்சு நல்லா கிளந்து விட்டுக்கோங்க வேகிற வரைக்கும் இருக்கட்டும் ஸோ இப்போ மீன் வந்து வெந்துதா இல்லையான்றது இந்த நார்மல் குழம்பு கரண்டி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா வந்து மீன் உடஞ்சிரும் ஏன்னா மீன் சீக்கிரம் வெந்துறதுனால இதாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா சோ சோம்பு பொடி போடுறேன் இந்த சோம்பு பொடின்றது ஒரு ஆப்ஷனல் ஸ்டெப் தான் உங்களுக்கு இப்போ உங்கள் டேஸ்ட் எப்படியோ அது மாதிரி அடுத்தது ஜீரகத்தொடி ஜீரக பொடி நான் போடுறேன் ஸோ இதை வந்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க ஸோ அந்த கொதிக்கிறதில் அந்த ஜீரக பொடியும் கூ சோம்பு பொடியும் நல்லா மிக்ஸ் ஆகி உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஃப்ளேவர் கொடுக்கும் உங்கள் குழம்புக்கு ஸோ ஜென்ரலாக குழம்புல வந்து ஜீரகமும் சோம்பும் போட்டிங்கனாலே அது ஒரு தனி டேஸ்ட் உங்களுக்கு எடுத்து கொடுக்குமே அடுத்தது பார்க்கணுன்னா இந்த கரண்டி நான் சொன்னேன் இல்லையா அதான் மீன் வந்து சீக்கிரமாக வந்து வெந்துடும் அதே மாதிரி நார்மல் ஒரு குழம்பு கரண்டி யூஸ் பண்ணோம்னா அது வந்து உடஞ்சிரும் மீன் எல்லாம் எனக்கு முழு முழு மீனாக இருக்கிறதுக்கு நான் இந்த இந்த மாதிரி ஒரு கரண்டி யூஸ் பண்ணி எடுக்கிறேன் அடுத்தது ஒரு பூண்டை வந்து நச்சு போடுறேன் இது நச்சு போடுறதுனால என்ன ஆகணும் உங்கள் குழம்பு அவ்வளோ ருசியாக வரும் அப்புறம் வந்து கடைசியாக நம்ம எல்லாமே முடிக்கிறது வந்து கொத்தமல்லி வச்சு அழகாக முடிக்க போகிறோம் ஸோ கொத்தமல்லி உங்களுக்கு தேவை சொல்லவே தேவையில்லை அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு நறுமணம் ஒரு நல்ல ஒரு சுவையை எடுத்து கொடுக்கும் உங்கள் குழம்பில் இப்போ நம்ம சுவையான மீன் குழம்பு ரெடி இப்போ நம்ம இதை வந்து கொஞ்சம் நல்லா கொதிக்க விட்டு என்ன நம்ம கடைசியாக ஆட் பண்ண இந்த கொஞ்சம் பூண்டு ஜீரகத்தூள் சோம்பு இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் அந்த மீன்குள்ளே இறங்கட்டும் அதுக்காக நம்ம இது பண்ணுறோம் பார்த்திங்கன்னா குழம்பு ரெடி இவ்வளோ தான் ஈஸி ஸ்டெப் தான் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா இதெல்லாம் போட்டு வதக்கிட்டு புளிக்கரசல் மீன் குழம்பு அவ்வளோதான் மீன் குழம்பு ரெடி இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் இன்லாஸ்க்கு உங்கள் பேரண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே இது பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் உங்களை எல்லாருமே பாராட்டுவாங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம அழகாக சர்வ் பண்ணலாம் ஸோ மீன் வந்து உடையாமல் பாருங்கள் அந்த நார்மல் குழம்பு கரண்டி எடுத்திங்கன்னா மீன் வந்து ஒழுங்காக எடுக்க வராது இந்த மாதிரி கரண்டியில் மீன் அழகாக எடுக்கிறோம் அதே மாதிரி குழம்புக்கு வந்து இது இது ஒரு ஹேக்காகவே எடுத்துக்கலாம் நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா மீனுக்கு வந்து ஒரே குழம்பு கரண்டியும் ஒரே கரண்டியாக தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க மீன் எடுக்கிறோம் அப்போ என்ன ஆகுனா மீன் வந்து இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய சின்ன சின்ன மீன்னா பரவாயில்ல ஆனால் பெரிய மீன்லாம் உடஞ்சிரும் ஸோ அதனால் என்ன ஆகுதோ இந்த மாதிரி ரெண்டு கரண்டி யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணும்போது ரொம்ப அழகாக இருக்கும் எல்லாருமே உங்களை பாராட்டுவாங்க மீ உங்களுக்கு வந்து பாராட்டு கிடைச்சாலே ஒரு ஹாப்பி உங்கள் குக்கிங் வந்து டென் அவுட் ஆஃப் டென் வாங்கின மாதிரி தான் ஸோ உங்களுக்கு இந்த மீன் குழம்பு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இதை வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூடயும் உங்கள் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூடயும் ஷேர் பண்ணி எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லுங்கள் அதே மாதிரி உங்களோட இதை வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸ் பாக்ஸில் இந்த ரெசிபி எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக வந்திருக்குன்றத நீங்கள் எங்களுக்கு எங்களு எங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதே மாதிரி என்னோடய வீடியோவை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நிறைய நிறைய வீடியோஸ் நான் ஃப்யூச்சரில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் நன்றி வாழ்க வளமுடன்